നേതാവും സംവിധായകനും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഏതൊരു ആക്ടറും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വേഷം തന്നെയാണ് നൗഷാദ് ഇബ്രാഹിം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ നമ്മൾ പല സിനിമ കാണും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്രിവ്യൂ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ആ പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടിയത് ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി സിനിമ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് നാളെ മുതൽ ജനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പോലും വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർമ്മാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ സിനിമകൾ കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നമാണ് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് സിനിമ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ആ ബീജം അദ്ദേഹത്തിലാണ് ആദ്യം ബീജം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സിനിമ ഭാഗമാകാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പല സംവിധായകരുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും സങ്കടം കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയാം ഗംഭീര സിനിമയാണ് കാണണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പോയി കാണില്ല ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ അടികൂടും മലയാള സിനിമകൾ കാണാൻ ഇതുപോലുള്ള സമാന്തര സിനിമകൾ കാണാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം പത്ത് ഇരുപത് വർഷം ഐ എഫ് എഫ് കെ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഡെലിഗേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതേ സിനിമ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ മുഖപുസ്തകത്തിൽ വാദോരാതെ എഴുതുന്നവരൊന്നും സിനിമ കാണാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് സമാന്തര സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു കൾച്ചർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനൊരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്റർ കൊടുക്കാൻ അന്നത്തെ തിയേറ്റർ ഉടമകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതുപോലെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഞാനൊരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചു ഡബിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ധരിക്കാറ് പക്ഷെ ഞാനും ഇവരുടെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നാളെ അഞ്ചു മണിയുടെ ഷോ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ ലൈസൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളതും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയുവാനുള്ളതും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എഴുതാം ചീത്ത എഴുതാം അത് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തൊക്കെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജനങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നൂറ് തിയേറ്ററുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെ അത് എവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള തിയേറ്റർ തന്നെ കൈരളിയും ശ്രീയും തന്നെ ഇതാ ഈ ആഴ്ച മുതൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകെയുള്ളത് ഏഴ് തിയേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ചിത്രാഞ്ജലി പാക്കേജിലും കെ എസ് എഫ് ടി സി പാക്കേജിലൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുന്നവർ ആകെ കിട്ടുക ഏഴ് തിയേറ്ററാണ് ആ ഏഴ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കിട്ടുക പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഒരു ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഷോ ഡേയിൽ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ഷോ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള സമാന്തര സിനിമാക്കാരെ ഈ ചെറിയ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വരുന്ന നിർമ്മാതാക്കളെയൊക്കെ നിലനിർത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം വേണം എന്നാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷമായി അഭിനയ രംഗത്തും അതുപോലെ സിനിമാ രംഗത്തും അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായും
ആ വീട്ടിൽ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ സീൻ കാണിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു പശുവിനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളൊക്കെ കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ട് നാടൻ കോഴികളൊക്കെ ഒരു കോഴിയെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പിന്നീട് ആ നിർമ്മാതാവും ആ സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഷൂട്ടിങ്ങിനെക്കാട്ടും വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പരമാവധി ഇതുപോലുള്ള ഈ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ഈ കടുത്ത ഒരുപാട് നടപടികൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം എന്നതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഈ സിനിമ നിരാശരാക്കില്ല കാരണം ഈ സിനിമയെ വലിയ പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പിന്നെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക അത്രയധികം സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് കാരണം ഇന്ന് പോലും എത്രയോ സിനിമ മേക്ക് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമക്കൊന്നും ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ എല്ലാ പത്ര ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്നും നാളെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നാളെ ഈ സിനിമ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം മാത്രമല്ല ഏഴ് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഷോ ആർ പി മാളി നാളെ ആ അപ്പോൾ ആർ പി മാളി ഏഴ് നാൽപ്പത് ആ വൈകിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഷോയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിലും അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഒന്ന് ഷോ കാണണം എത്ര പേരാണ് വരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങളെ നിർമ്മാതാവ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വരുക്കും കാരണം ഇത് ഇതൊരു കൾച്ചറായി മാറണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാളെ ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചെറിയ സിനിമയുമായി കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടും പറയും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള പബ്ലിസിറ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ ചിലവിടുന്ന പോലെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കൾച്ചറായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചെന്നൈ നോട്ടീസ് വന്നു ഈ കാള കാളേൻ്റെ കമ്പനി ഒരു വർഷത്തെ നമ്പർ ഏത് ഡോക്ടറാണ് ചികിത്സിച്ച് ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു എന്ന് അവ കൃത്യമായി എല്ലാം അറിയിച്ചു അതിന് ശേഷം വരുന്ന നോട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ കാളയ്ക്ക് ഓരോ മാസവും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഓരോ മാസവും ഡോക്ടർ പരിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അവർ മൊത്തം അയച്ചിരുക ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് ഓരോ മാസം നമ്മളയക്കണം ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ വീട്ടില് വീട്ടില് അതെ ബാക്കിലൊക്കെ പോയി എന്താ സത്യമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല പലരും ഉപയോഗിച്ചു സിനിമ ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ ഇത് ഇതൊരു തരം അത് അവരൊക്കെ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തായിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അഴിമ വലിയൊരു പൈസ ചോദിച്ചിരുന്നു കൈക്കൂലിയായിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതും തുറന്നു പറയാം അഞ്ച് പൈസ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെയാണ് ഹരിയാനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പല വലിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം റിലീസ് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ച ശേഷമാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം ബുധനാഴ്ച വരെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷമല്ല ഒരു കോടി പോലും ആ പ്രൊഡ്യൂസർ കൊടുത്തു പോകും കാരണം അത്രയധികം പൈസ ചെലവിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു ഒരു രൂപ കൈക്കൂലി തരില്ല പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിയമവശം അറിയുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ നിർമ്മാതാവിന് അതൊക്കെ കിട്ടിയത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോഴി കോഴിക്കോടെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്റർ ഒരു നൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന തിയേറ്റർ എങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഏത് സിനിമ വരുമ്പോഴും അത് അഞ്ചോ പത്തോ പേര് കണ്ടോട്ടെ ആ രീതിയിലൊരു സ്ഥിരം സെൻ്റർ കോഴിക്കോട് കാരണം കോഴിക്കോടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മലബാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിനിമയെയും നാടകത്തെയും സംഗീതത്തെയും ചിത്ര ചിത്രകലയും ഒക്കെ ശില്പകലയും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഭക്
അന്ധവിശ്വാസത്തിനും പൂജയ്ക്കും അല്ല കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് ഈ സിനിമ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണെടുക്കുന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചത് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിനെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയ നൗഷാദ് ഇബ്രാഹിമിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സത്യേട്ടൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ ദൈവതുല്യമായൊരു വാക്കായി കരുതുന്നു